أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى رب ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما شكول بهيرا خوب مرجوك دي پران كولي محبت الشد درود پڑن اللهم سل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وآله اگر پیدا نہ ہوتے یہ سید عالم رسول اللہ نہ ہوتے یہ درسگاہ ہے نہ پرتے ہم کلام اللہ بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی سلو علیہ وآلہ ویت جباہی مڑا گاو فرقانی مکتب ردو کے آوجی تو اسکری مبارک محفل شمانی تو شباب ہوتی حضرات علماء کرام اتر علاقار بیبن نجائے گا تھے کہ آگو تو امار دیندار ایمان در بندگن پردنشی امر ماں بونے رہا امرا اللہ رب العالمین دربر لاکھ کٹی شکر کے پن کٹچی جنی مہربانی کرے دعایا کرے بیگو تو دوئی تی بہت سوٹ زبوت کرونا بھائی رسر کارونے امرا ایک اپوریر پاشے پشتے پاری نہیں دینر چھوٹ چھوٹ شجوگ ہوئے نہیں بشو بیپی محمری پروتی کو لبستہ چھلو اللہ پاک ایری مازے پوری بیش کے انکول کر دیئے ہم ادھر کے ایک ایک اپوری رشت شکت کرا پرس پر ایک موتو بینی موئی کرا اللہ دین چھوٹا کرا شجوگ دن کرے چن جی مہان راب شی مہان راب دربارے اچھا کنٹے شبائی پوری الحمدللہ الحمدللہ راوز بودا گے سے اپنا دیر پیٹے کوب کودا لگ سے آواز تا زورے بولن الحمدللہ آرکٹو زورے بولی الحمدللہ معزز حاضر نکرام ای کرونا بھائی راس جار کبولے پوڑے بشیر کتو ڈھابوٹ سیل بیکتی کتو نیتا کھیتا کتو مانوش 
পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছেন ঠিক কিনা আল্লাহ চাইলে করোনার মৃত্যুর মিছিলে আমাদেরকেও শরিক করতে পারতেন কিন্তু বাসাইয়া রাখছেন কে জবাবটা দিতে পারবে না বাসাইয়া রাখছেন কে মেহরবানিটা কার দয়াটা কার যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বাসাইয়া রাখলেন হায়াতের ভিতরে বরকত দিলেন সে আল্লাহর দরবারে আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা এই এলাকায় আরো কয়েকবার আমার আসার সুযোগ হয়েছে এবারে আবারও আপনারা আমাকে স্মরণ করেছেন তো আলহামদুলিল্লাহ মাহফিলের শেষ পর্যায়ে আমরা বেশিক্ষণ কথা বলব না তবে অনুরোধ করব সমাজে একটা কথা আছে শেষ ভালো যার সব ভালো সারা রাত মাহফিল হবে না আগামীকালও হবে না আল্লাহর মেহরবানি হলে আগামী বছর হবে কিন্তু একটা বছরের ভিতরে আমরা জমিনে থাকব না কবরে থাকব এর কোনো গ্রান্টি আছে কি বিষয়ে যেহেতু আমাদের মৃত্যুর কোনো নিশ্চয়তা নাই এই জন্য এই মজলিশটাকে জীবনের শেষ মজলিস মনে করে নাজাতের জড়িয়ে মনে করে আখের মুনাজাতের আগ পর্যন্ত বসতে রাজি আছেন হ্যাঁ আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন এই মক্তবটাকে কবুল করুন এই মজলিশটাকে আমাদের সকলের হেদায়ত এবং নাজাতের জড়িয়ে বানিয়ে দিন একটু ছোট্ট অনুরোধ করি যেভাবে এলোমেলো অবস্থায় বসে আছেন দয়া করে সামনে একটু আসলে ভালো হবে ফাঁক জায়গাটা পূরণ করে নিন একটু হরকত করেন আল্লাহ বরকত দিবেন জিকিরের সাথে একটু জিকির করে জোরে সোরে প্রাণ ভরে নই কখ নই আল্লাহ চড়া ইলা পড়েন সাল্লু আলহি ওসাল্লাম আজকের এই মাহফিলটা আপনাদের মোড়াগাও ফুরকানিয়া মক্তবের উদ্যোগে ফুরকানিয়া মানে যেখানে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া হয় কোরআনের তালিম দেওয়া হয় আসলে এই যে মক্তবগুলি সকালবেলার কোরআনের শিক্ষার দরজগা এটা নতুন কোন বিষয় না এটা রসুল্লার জমানা থেকে শুরু হয়েছে اگر پیدا نہ ہوتے یہ سید عالم رسول اللہ نہ ہوتے یہ درس گاہے نہ پرتے ہم کلام اللہ کو بھی چمتکار کرے بلچن جو دی رسول اللہ آشتن نا مکتب بیتک شکہ بیوستہ چالو کرے جیتن نا آج مانوش قرآن سننا پڑتو نا مانوش ایری بھی تیرے قرآن ایر چرچا دین ایر چرچا এগুলা এখনো সমাজে বহাল আছে মক্ত কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কথা ঠিক কিনা এটা বুনিয়াদি তালিম বুঝলাম না মুরব্বীরা কথা বলে কেন এ বাবাজি কি বিষয়ে নীরব থাকেন শৃঙ্খলা ঠিক না রাখলে আমি কথা বলতে পারবো না অনেক কষ্ট করে এসেছি তাহলে এটা বুনিয়াদি শিক্ষা একটা গড় বা বিল্ডিং ফাউন্ডেশন তৈরি করতে গেলে যেমন বুনিয়াদ শক্ত করতে হয় মজবুত করতে হয় তো এই বুনিয়াদ এবং ফাউন্ডেশনের উপরে যত তালা বিল্ডিং করবেন সেটা লংজিভিটি যেমন টেকসই হবে তেমন দীর্ঘস্থায়ী হবে ঠিক তেমনিভাবে একটা সুসন্তান হিসাবে নাগরিক হিসাবে তৈরি করতে গেলে যে বুনিয়াদি শিক্ষা আগে দেওয়ার দরকার সেটা হলো কোরআনের শিক্ষা ঠিক কিনা আর বাচ্চারা যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 
মূলে যদি কোরআন থাকে মূলে যদি দিন থাকে জরুরিয়াতে দিন থাকে সে যত বড়ই হোক না কেন পরবর্তীতে সে কখনো তার মা বাপের সঙ্গে মুরব্বীদের সাথে কোনো অব্যবহার করবে দুর্ভাগ্য হলে সত্য আজকের এমন এক সমাজ ব্যবস্থা চলছে এখন তো মিডিয়ার যুগ পত্রিকা নাই ফেসবুক ইউটিউব ইন্টারনেট এগুলার মাধ্যমে প্রতিনিয়তই অনেক নিত্য নতুন ঘটনা আপডেট হচ্ছে প্রায় এগুলার মাধ্যমে দেখবেন ছেলের হাতে বাবা কুন মেয়ের হাতে মা লাঞ্ছিত ঠিক কি না আজকে এগুলা কেন বেশি হচ্ছে মূল বিষয় হচ্ছে এই সন্তানগুলিকে সুশিক্ষায় তৈরি করা হয় এই জন্য আমি আপনাদের খেদমতে একখানা আয়াত পড়েছি সুরায় বনি ইসরায়েলের তেইশ নম্বর আয়াত আজকের আলোচ্য বিষয় হলো সন্তানদের উপরে মা বাপের কি অধিকার মুরব্বীদের কি দায়িত্ব আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথ করছেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমাদের মহান রবের পক্ষ থেকে এই কথার ফয়সালা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া আমি আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগি করা যাবে না আর তোমাদের মা বাপের সঙ্গে এহসান করতে হবে কোন অবস্থাতে তাদের সঙ্গে নাফরমানি করা যাবে যাবে না ইলা আখের আয়াত তেলাওত কিন্তু আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক দুইটা বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন কয়টা কথা বলতে পারবেন তো ভাষাগুলি বুঝেন আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন দুইটা বিষয়ের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ প্রথম নম্বর নির্দেশ হচ্ছে হকুল্লাহ আল্লাহর হকের ব্যাপারে আল্লাহর হকের ব্যাপারে নির্দেশ হলো এবাদত হবে দাসত্ব হবে গোলামি হবে একমাত্র কার এই জায়গায় কোনো প্রকারের পার্টিসিবল চলে না অংশীদারিত্ব চলে না আর আল্লাহর হকের পরে আল্লাহর দাসত্বের পরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাদের ব্যাপারে ইংরেজিতে বলে হিউম্যান রাইটস মানুষের অধিকার মানুষের অধিকারের ব্যাপারে যাদের ব্যাপারটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি হচ্ছেন আমার মা তিনি হচ্ছেন আমার বাবা আওয়াজ দিয়ে বলেন সোহান আজকে এখানে অনেক বাবারা বসে আছেন বাসাতে মা বোনরা আসেন তাদের আশা করি কথাগুলি শুনলে উপকৃত হবেন বুঝলাম না আপনাদের মা ফেলে তো এত উশৃঙ্খলতা দেখি নাই একটা মা ফেল চলছে বাইরে জুড়ে জুড়ে আওয়াজ হয় আচ্ছা আপনারা কথা বলবেন না দায়িত্বশীল যারা আছেন এদেরকে বুঝান গফ করার জায়গা পাচ্ছে না আমার সম্মানিত হাজরিনী করম তাহলে আল্লাহর হকের পরে গুরুত্বপূর্ণ হক কাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে বলেন তো দেখি মা বাপের ব্যাপারে কেন মা বাপের ব্যাপারে আল্লাহ পাক গুরুত্ব দিলেন গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো এই পৃথিবীতে যত বনি আদম আসে কেমন পর্যন্ত জনি যত বনি আদম আসবে এই সমস্ত মানুষগুলি আসার একটা সিস্টেমেটিক মাধ্যম হচ্ছে আমার মা আমার বাবা আমরা হচ্ছি দুইজন মানুষের অরুষজাত ফসল দুইজন মানুষের মেহনতের ফসল যাদের ত্যাগের বিনিময়ে কষ্টের বিনিময়ে এই দুনিয়াতে আমরা আলোর মুখ দেখেছি আমি মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে পরিচিত লাভ করেছি সেই দুইজন মানুষের ভিতরে একজন হলেন আমার বাবা আর আরেকজন হচ্ছেন আমার মা ঠিক না এখন প্রশ্ন আসতে পারে মা বাপ ছাড়াও দুনিয়াতে মানুষ তৈরি করতে পারেন এই ক্ষমতা আমার আল্লাহর আছে কি নাই ঠান্ডা লাগছে মনোযোগ দিতে হবে 
মা বাপ ছাড়া দুনিয়াতে মানুষ পয়দা করার ক্ষমতা আমার আল্লাহর আছে কি নাই হজরতে আদম আলী সালাত ইসলামের বাবাও নাই মাও নাই আমাদের আদি মাতা হজরতে হাওয়া আলাই সালাত ইসলামকে আল্লাহ রবুল আলমিন আদমের বাম পাজর থেকে সৃষ্টি করেছেন তারও মা নাই তারও বাবা নাই এই যে বাম পাজর থেকে সৃষ্টি করা বর্তমান বিজ্ঞানীরা এইটা থেকে গবেষণা করে একটা সিস্টেম আবিষ্কার করেছে যে সিস্টেমের নাম হলো ক্লোনিং সিস্টেম আঞ্চলিক ভাষায় বোঝানোর জন্য সহজে বলি আমাদের গ্রাম অঞ্চলে কলম করা এই ব্যবস্থা আছে না আপনার বাড়িতে একটা আম গাছ আছে রাজশাহীর একটি আম গাছের ডাল ওই গাছের ভিতরে কলম করে যদি লাগাইয়া দেন এক ওই গাছে রাজশাহীর আমও ধরবে সিলেটেরও আমও ধরবে আপনার বাড়িতে বড়ই গাছ আছে বরিশালের একটা বড়ই গাছের ডাল কলম করে লাগাইয়া দেন একই গাছে সিলেটেরও বড়ই ধরবে বরিশালেরও বড়ই ধরবে কথা ঠিক কি না ভাই বসেন দাঁড়াই তো এই যে একই গাছের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ফলন এই যে কলম করা ইংরেজিতে বলে এটা ক্লোনিং সিস্টেম হজরতে আদমের বাম পাজর থেকে কলম করে ক্লোনিং সিস্টেমে মা হাওয়াকে আল্লাহ তালা পয়দা করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ হজরতে ঈসা আলাইকে আল্লাহ বোলাল আমিন বিনা পিতায় মারিয়ম আলাইকি সালাত ইসলামের গর্ব থেকে জন্ম দিয়েছেন ঠিক কি না তাহলে বোঝা গেল মা বাপ ছাড়াও দুনিয়াতে মানুষ পয়দা করার মতো ক্ষমতা আমার আল্লাহর আছে আল্লাহ চাইলে আমাদেরকেও দিতে পারতেন কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে দুই ধরনের একটা হলো কুদরত আর একটা আদত যেমন এই মজলিসে আপনারা এসেছেন যার যার বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে অথবা গাড়িতে চড়ে আল্লাহ চাইলে সন্নে বহন করে এই মজলিসে পৌঁছে দিতে পারতেন এই ক্ষমতা আল্লাহর আছে কি নাই কিন্তু আল্লাহর আদতের খেলাফ আপনার পা দিছেন পাটা খরচ করবেন ও আমার ভাই না কেমন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানব জাতি আসবে বসবাস করবে যে সিলসিলার মাধ্যমে দুনিয়াতে মানুষ পয়দার এই ব্যবস্থা চালু আছে সেই ব্যবস্থার নাম হলো বৈবাহিক জীবন আর যাদের কষ্টের মাধ্যমে আমরা এই পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখেছি যারা কষ্ট করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার বাবা তিনি হচ্ছেন আমার মা জোরে সরে বলেন সুবাহান আজকে পৃথিবীতে প্রায় সাত শত কোটি বনি আদম আছে অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী সৃষ্টি করছেন কে কিন্তু এরা আকাশ ভেদে আসে নেই জমিন ভেদে আসে নেই এরা এসেছে মা বাপের উদর থেকে ঠিক কি না বিশ্বকবি কবি সম্রাট আমাদের জাতীয় কবি কবি নজরুল বড় সুন্দর করে বলেছেন এ সুন্দর পৃথিবীতে যাহা কিছু এ সুন্দর পৃথিবীতে যাহা কিছু চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার সাজি আছে নারী অর্ধেক তার নর সোহাল্লা বলেন দুনিয়াটারে সুন্দর করে সাজাইছেন কে সাজাইতে গিয়া যাদের দিয়ে সাজাইছেন এই যে আপনারা মঞ্চ সাজাইছেন ফুল দিয়া বিভিন্ন যাদের কালার দিয়া আল্লাহ পুরুষ আর নারী দুই জাত দিয়ে দুনিয়াটারে সাজাইছেন সোহান এই জন্য আল্লাহর হকের পরে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সন্তানের প্রতি তারা যেন মা বাপকে শ্রদ্ধা করে মা বাপের প্রতি এহসান করে কেন এহসান করবে হাদিস শরীফে আসছে মা বাপের সন্তুষ্টির কারণে ওই সন্তানের উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে মা বাপের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসবে সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে গেলে সন্তানের দায়িত্ব হচ্ছে আ জীবন তাকে তাদের মা বাপের প্রতি সদয় হতেই হবে ঠিক কি না সোহাল্লা বলবেন না আমার ভাইরা মা বাপের ভিতরে মায়ের হকটা পুরুষের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষ একটু বেশি হাদিস শরীফে আসছে 
নবী করিম সাল্লাহ আলহিম এর কাছে এক সাহাবি আরস করেছেন মান আহাকুন্না সাহাবাতি ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মা বাবা তাদের মাধ্যমে আমি সন্তান হিসাবে আসি আমার কাছ থেকে ভালো আচরণ পাওয়ার অধিকারটা আগে কার আমার মায়ের না বাবের রসুল্লাহ বললেন কালা উম্মুক আগে তোমার মা কালা সুম্মান এরপরে কার হুজুর বলেন কালা উম্মুক তোমার মা কালা সুম্মান এরপরে কার কালা উম্মুক এরপরে তোমার মা কালা সুম্মান এরপরে কার হুজুর বলেন কালা আবু কা এবার তোমার পিতার তাহলে হাদিস শরীফে দেখা গেল রসুল্লার পবিত্র জবান থেকে মায়ের কথা কয়বার ঘুমাই গেছেন মনে হয় হ্যাঁ দেখি হাত উঠান কারা কারা ঘুমাই গেছেন ও কথা বুঝেন নেই ঘুমান নাই কারা হাত উঠান মার্শাল্লাহ না আরায়ে তাকবির আর জোরে না আরায়ে তাকবির আপনাদের ভিতরে চেতনা না থাকলে আমার কথা বলা সম্ভব না আলোচনা চলবে না দোয়া করে নিব শোনার আগ্রহ আছে তাহলে আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জবাব দিতে হবে আজকে মা ফিলে আসতে গিয়ে অনেক কষ্ট হয়েছে আল্লাহর রসুল বলেছেন তোমার মা তোমার মা তোমার মা আর আপনাদের কথা বাবাদের কথা রসুল্লাহ বলেছেন একবার মায়েদের কথা তিনবার কেন বলেছেন ও আমার ভাই না এই দুনিয়াতে পয়দা করতে গিয়া আল্লাহ রবুল আলমিন যাদের তিনটা টার্মে মায়েদেরকে মুখোমুখি করেছেন বাবারা কষ্ট করেন নাই সেই তিনটা কষ্টের কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন রসুলের মুখে মায়েদের কথা তিনবার শিকরুক্তি দিয়েছেন বলেন সুবাহান কোন তিনটা টার্মে মায়েরা কষ্ট করেছেন আল্লাহ পাক সুরাই রুকমানের সদ্য নম্বর আয়তে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আল্লাহ রব বলছেন কোরআন যে কি মজার কিতাব যদি শুদ্ধ করে পড়া যায় আর একটু ব্যাখ্যা জানা যায় লাই বহু এই কোরআনের বিস্ময়তা সাত কেমন পর্যন্ত কমবে না ফিহি মাসাবিহিল হুদা ও মানারিল হিকমা এই কোরআন হচ্ছে হেদায়তের আলোকবর্তীতা আর এই কোরআন হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের মহাসমুদ্র বলেন সুবাহ আল্লাহ তালা কি চমৎকার বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি উপদেশ প্রদান করলাম তারা যেন তাদের মা বাপের ব্যাপারে কি তাকে তারা যেন তাদের মা বাপের হকের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে খবর রাখে বিশেষ করে তার মা তাকে গর্ব ধারণ করেছে কষ্টের পর কষ্টের মাধ্যমে তাকে জন্ম দিয়েছে আর সন্তানকে দুধ ছাড়াতে কমপক্ষে তার দুই বছর লাগছে তাহলে আল্লাহ তালা এখানে মা বাপের কথা একসাথে বলে আবার মাকে আল্লাহ তালা আলাদা করে মায়ের তিনটা অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন কয়টা এক নম্বর হল আমরা সবাই কিন্তু মায়ের গর্বে ছিলাম সর্বোচ্চ দশ মাস দশ দিন ঠিক কি না এই যে মায়ের গর্বে ছিলাম কি কষ্টটা মারে দিছি এটা মায়ের জাত ছাড়া পুরুষের জাত অনুভব করা সম্ভব না কলানী করিম আল্লাহ রবুল আলমিন অন্য জায়গায় বলেছেন ও আমার বান্দা তোমার পয়দা করতে গিয়ে তোমার মায়ের গর্বয়ে গর্ব তলিতে এমন একটি সুরক্ষিত জায়গা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইংরেজিতে বলে নিরাপদ জায়গা সেফটি 
এখানে কোনো প্রকারের রোগ বালাই প্রবেশ করার কোনো সুযোগ নেই ক্ষতি করার কোনো আশঙ্কা নাই এমন একটি নিরাপদ জায়গাতে তোমার মায়ের যতগুলি শরীরের রক্ত ছিল সিংহবাগ রক্তগুলি মায়ের নাবি থেকে সন্তানের নাবির সঙ্গে পাইবের মতো সংযোগ স্থাপন করে ওই শিশুর শরীরে মায়ের সিংহবাগ রক্তগুলি সার্কুলেশন করে ওই ক্ষুদ্র জগতে তিলে তিলে তোমাকে লালন করেছি সুবাহন এই জন্য একটা মা গর্ভবতী হলে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বলে গর্ভবতী মাকে একটু বেশি ক্যালোরি দাও আয়রন ট্যাবলেট খাওয়াও ডিম বেশি করে খাওয়াও কারণ তার প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনের অভাব তার শক্তির দরকার ঠিক কি না কিন্তু আমাদের সমাজে আরেকটা জিনিস আছে দেখবেন আপনাদের এলাকায় আছে কিনা আমি জানি না অনেক শাশুড়ি আছে মনে কিছু নিয়েন না সব না ছেলেকে বিবাহ করার আগে দারুণ খুশি বৌমা ঘরে আসবে আর এখন বৌমা গর্ভবতী হয়েছে ডাক্তার বলছে ডিম দুইটা দাও শাশুড়ি নাকুশ অন্যদের সাথে গল্প করে কপাল ভুরা বউ পাইছি রাক্ষসের রাক্ষস ডিম দুইটা খায় অনেক শাশুড়ি এই সমস্ত কথাগুলি বলে কি না আসে না এই জাতীয় কথা বলা যাবে না কারণ সে এখন একা না সে ডবল তার শক্তি দরকার তাকে খাইতে দিন তাকে এনার্জি দিন কারণ অল্প দিনের ভিতরে সুসংবাদ দেবে সে যখন গর্ভস্থিত সন্তান তাকে খালাস করে দেবে তখন আপনি তো দাদি হয়ে যাবেন সুভাষণা বলবেন না দাদি হওয়া দাদা হওয়া এটা একটা সৌভাগ্যের লক্ষণ ঠিক না আজকে যারা দাদা হতে পারে নাই মা হতে পারে নাই দাদি হতে পারে নাই নানি হতে পারে নাই তাদের মনের ভিতরে কত লালস আছে দাদা হওয়ার আছে কি নাই কোরআনি করিমে আল্লাহ রব বলছেন মাল এবং আওলাদ সম্পদ এবং সন্তান আদি এটা দুনিয়ার জীবনের এক মহা সৌন্দর্য বলেন সবাই আমি দেখেন কোরআন সোনার বাইরে কিন্তু কোনো কথা বলছি না আমার এগুলো অভ্যাস নাই আমি যতটুকু কথা বলি চেষ্টা করি কোরআন এবং সোনার ভিতরে কথা বলি আজে বাজে গল্প করার অভ্যাস আমার নাই তাহলে প্রথম নম্বর টার্মে মায়েরা কষ্ট করেছেন আমাদেরকে তাদের গর্ভস্থলিতে দশ মাস দশ দিন সর্বোচ্চ রেখেছেন ঠিক কি না আল্লাহ রবুল আলমিন দুই নম্বর অবদান বলেছেন ওয়াহান কষ্টের পর কষ্ট ক্লান্তির পর ক্লান্তি শান্তির পর শান্তি এত কষ্ট করে তোমার মা তোমাকে ডেলিভারি দিয়েছে সুবাহন আল্লাহ একটা মা যখন গর্ভবতী হয়ে দুনিয়াতে সন্তান প্রস্তাব করে এই টার্মটা মায়েদের জন্য সবচেয়ে কষ্টজনক হাদিস শরীফে আসে রসুল্লাহ বলেছেন মুজাহিদেরা দিন কায়েমের জন্য জেহাদের ময়দানে বাতিলের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি মারা যায় সে শহীদ হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে একজন মা দুনিয়াতে নবজাতক পয়দা করতে গিয়ে আল্লাহ না করুক যদি মারা যায় আল্লাহ পাক ওই মাকে শাহাদতের সমতুল্য সব দেন তিন নম্বরে সন্তান দুনিয়াতে আসার পরে কি খাবে বাত দেওয়া যাবে না বিস্কুট দেওয়া যাবে না রুটি দেওয়া যাবে না ব্রেড দেওয়া যাবে না গলায় জাম লেগে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায় এখন এই নবজাতক বাচ্চাকে খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ পা করেছেন মায়ের স্তনের সুস্বাদু দুধ বলেন সুবাহন আল্লাহ আজকে পৃথিবীতে একটা আওয়াজ উঠেছে বিজ্ঞানীদের মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নাই প্রথম পর্যায়ে মায়েদের শাল দুধ যেটি সন্তান জন্মের পরেই যে দুধটা হলুদ বর্ণের ঘাড়ো এটা ফালাই দিত বলতে এটা খাওয়াইও না এটা খাইলে ক্যান্সার হবে এই সেই হবে পরবর্তীতে তারা গবেষণা করে দেখে সর্বনাশ এটা তো হচ্ছে এত বড় এক আমত সন্তানের মুখে এই দুধটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন খোদা দূর করে আরেক দিকে পৃথিবীতে আসার পরে রোগ ব্যাধি যখন গিরে ফেলে তো এই দুধ সন্তানের পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের রোগকে প্রতিরোধ করে ভালো আসতে বলেন ভালো লাগতেছে না কথাগুলি ভালো লাগতেছে না আল্লাহ আকবর এই যে তিনটা টার্মে মা কষ্ট দিল 
এই জন্য রসুল্লাহ বলেছেন তোমার মা তোমার মা তোমার মা সুফান ও আমার ভাইরা এই জন্য মায়েদের কথা পুরুষের চেয়ে একটু বেশি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কিন্তু আল্লাহ তালা এই আয়াতের ভিতরে মা বাপ দুইজনের প্রতি সদয় হওয়া এহসান করা তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা সন্তানের প্রতি আল্লাহ তালা নির্দেশ প্রদান করেছেন বলেন সুফান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাইবনী <laughs> ও সন্তানাদি তোমাদের মা বাপ দুইজন কিংবা একজন বার্ধক্য অবস্থায় যদি তোমার সাক্ষাৎ হয় আমি আল্লাহর নির্দেশ হল উফিল্লা ঘুমা তাদের সঙ্গে বিরক্তিকর কোন আচরণ প্রকাশ করা যাবে না আমরা আঘাত পেলে সিলেরি ভাষায় বলি উফ আঘাত পেলে কি বলি উফ এটা সিলেটি ভাষা না এটা কোরআনের ভাষা এবং আলহামদুলিল্লাহ সিলেটি ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে ভাষার ভিতরে আরবি ফার্সি নাগরি হিন্দি ইংরেজি দুনিয়ার অনেক ভাষা সংমিশ্রণে সিলেটি ভাষা চলে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই যে হুজুর শেয়ারে বসে আছেন শেয়ার কোন ভাষা ইংরেজি খাবারে বসেছেন লবণের দরকার বলছেন লবণদানি দাও লবণদানি এটা ফার্সি শব্দ লবণের পাত্র ফার্সি ভাষা এইভাবে আমরা আঘাত পেলে উফ বলি এটা কোরআনের ভাষা বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন তাদের সঙ্গে উফটা বলা যাবে না ওয়ালা তানহার হুমা তাদের সঙ্গে রাগ গুস্সা করে জিরিক দিয়ে কোনো কথা বলে যাবে না কর্কশ ভাষায় কোনো আচরণ করা যাবে না বরং আমি আল্লাহর নির্দেশ হল করিমা তাদের সামনে নম্র ভদ্র মুলাইমভাবে কথা বলতে হবে সুবাহান আল্লাহ এখন এখানে প্রথম দুইটা কথা উফ আর আরেকটা হলো ওলা তানকার ঘুমায় জিরিক দেওয়া যাবেন বলা হলো কেন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকে বল মোহাম্মদ মুজদ্দিদে মিল্লত আল্লামা তানবি রহমতুল্লাহ আলিহি তফসির বয়ানুল কোরআনে এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কথা কি চলবে শোনার আগ্রহ আছে না দোয়া করে নিব বিরক্তি হচ্ছেন না আমার ভাইরা তানবি রহমতুল্লাহ লিখেছেন মানুষ যখন বয়স বেড়ে যায় বার্ধক্য হয়ে যায় তখন তাদের মন মিজাজ কিটকিটে হয়ে যায় শোকের জুতি কমে যায় খাওয়ার রুচি কমে যায় চলন শক্তি স্লথ হয়ে যায় এই জন্য বুড়া বয়সে মানুষের বাসা শক্ত হয়ে যায় মন মিজাজ শক্ত হয়ে যায় কর্কশ হয়ে যায় ঠিক কি না সন্তান মনে করতে পারে আমার বাবাকে মহাব্বত করি মাকে সম্মান করি খাবার দাবার দিই তারপরেও আমার মা কেন কেট কেট করে ঘেট কেট করে আল্লাহ বুঝাইতে চান ও আমার বান্দা তোর মা বাপের এই আচরণগুলি শোনার পরে তুই রাগ করবি না গুস্সা করবি না এটা তার দোষ নয় এটা তার আইব নয় এটা তার বার্ধক্যতা সিলিটি ভাষায় একটা কথা আছে আপনাদের অঞ্চলে আছে কি নাই আম পাকলে মিঠা আর মানুষ পাকলে আপনাদের অঞ্চলে আছে তো মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তার ব্রেন কাজ করে না খিটখিটি মিজাজ হয়ে যায় এই অবস্থায়ও সন্তান ধৈর্য ধারণ করতে হবে নরম সুরে কথা বলতে হবে কারণ এটা দোষ নয় এটা বার্ধক্যতা এই বয়সে তুমিও তখন উপনীত হবে তোমারও মন মিজাজ সেই অবস্থায় পৌঁছে যাবে কথা ঠিক না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ক্যারিমা নম্র ভদ্র মোলাইম শুধু তাই না নবী করিম সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেছেন সন্তানগুলি বড় হয়ে যাওয়ার পরে মা বাপ সন্তানের দিকে চাইয়া তাকে সন্তানের কাছে সেবার আশা করে ও সন্তান তুমি যদি চাকরি করো অথবা কাজকর্ম করো ব্যবসা বাণিজ্য করো যা আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন তোমার তৌফিক অনুযায়ী বুড়ো বয়সে তাদের প্রতি সদয় হও বাজার থেকে বাসায় ফেরার সময় পারলে একটু হাদিয়া নিয়ে আসো বিস্কুট নিয়ে আসো আপেলের মৌসুমে বেদানার মৌসুমে 
এইভাবে আঙ্গুরের মৌসুমে বিভিন্ন মৌসুমে আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দিয়েছেন একটু হাদিয়া তুফানিয়া বৃদ্ধ মাবের হাতে দিও ওরা যদি খাইয়া কলিজাটা খুশি হয় আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুমি সন্তান রূপে রাজিয়ার খুশি হয়ে যাবেন সুবাহান আল্লাহ সুতরাং হাতিয়া তুফান মা বাপের হাতে বিলিয়ে দেওয়া সন্তানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সুবাহান আল্লাহ হিবি কারণ তারা খাইলে খুশি করবেন আর তারা খুশি করলে আল্লাহ খুশি হবেন ঠিক কি না মা বাপের অন্তর থেকে যদি খুশি প্রকাশ পায় এটা সন্তানের জন্য দোয়া সন্তানের জন্য কি দোয়া অন্য একটা হাতিসে আছে তিনজন মানুষ হচ্ছেন মুস্তাজা বুদ্ধা আওয়াদ যারা দোয়া করলে দোয়া আল্লাহর দরবার থেকে ফিরে না সব আল্লাহ বলবেন না তিনজন মানুষের দোয়া আল্লাহর দরবার থেকে ফিরে না একজন হল মজলুম আরেকজন হল মুসাফির আর আরেকজন হল সন্তানের জন্য তার মা বাবা মা বাবা যত বড় নাফরমান হয় না কেন যত বড় গুণাগার হয় না কেন সন্তানের জন্য যদি দুইটা হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে আল্লাহর দরবার থেকে এই সন্তানের জন্য দুয়া আল্লাহ ফিরাইয়া দেন না দার্শনিক ইমাম গজ্জালী রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন তোমার হায়াতের ভিতরে যদি বরকত চাও বেশি পরিমাণে মা বাপের খেদমতে লেগে যাও যত বেশি পরিমাণে মা বাপের খেদমত করবে আল্লাহ সন্তানের আয়ের ভিতরে হায়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক বরকত বাড়াইয়া দিবেন দুঃখ লাগে আজকের এই সন্তানগুলি মুরব্বীদের প্রতি কদর দেয় না মা বাপকে সম্মান দেয় না ঠিক কিনা বলেন এখন সন্তানকে দোষারোপ করলে চলবে না আমাদের কিছু দায় দায়িত্ব আছে কি না কথা বলে না এই জন্যই এই যে মক্তব আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানগুলিকে দিনই শিক্ষা দিয়ে কোরআনের শিক্ষা দিয়ে জরুরিয়াতে দিনের জ্ঞান দিয়ে এদেরকে তৈরি করা যদি মূলে ধর্ম থাকে দিন থাকে কোরআন থাকে সন্ন্যা থাকে এই সন্তান কখনো মা বাপের সঙ্গে নাফরমানি করতে যাবে এই বাংলাদেশে বহু এক্সাম্পল আছে ইউটিউব খুলবেন নাম বলবো না বাংলাদেশের একটা নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর একটা ছেলে একটা মেয়ে দুইজনকে তার জিন্দেগির অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে ডাক্তার বানাইছে ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে ডাক্তারের বাবা ইঞ্জিনিয়ারের বাবা একটা তাকে জাপানে আর একটা লন্ডনে কিন্তু বুড়ো বয়সে এখন হাতে লাঠি চোখে দেখে না গোটা জিন্দেগির সম্পদ সন্তানের নামে দিল লেখাপড়া করে মানুষ বানাইল আর এই বুড়ো বয়সে সন্তান ছেলেও খুঁজ নেয় না মেয়েও খুঁজ নেয় না শেষ পর্যন্ত কপাল বুড়া যাবে কই তার জায়গা হয়েছে বিদ্যা আশ্রমে বিদ্যা আশ্রম বাংলাদেশে আছে কি নাই শোনে নাই আপনারা ঢাকাতে এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এখন বিদ্যা আশ্রম শুরু হয়ে গেছে আহা এর চাইতে কপাল পোড়া কি হতে পারে জর জর করে চোখের পানি ছেড়ে সাংবাদিকের সামনে লোকটি বলছে আমি যদি জানতাম বুড়ো হওয়ার পরে এই সন্তানগুলি আমাকে এইভাবে অবজ্ঞা করবে আর তার সেবা থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে বিদ্যা আশ্রমে আমার জায়গা হবে আমি আমার গোটা জিন্দেগির সম্পদ তাদের পিছনে ব্যয় না করে রাস্তাঘাটে ব্যয় করতাম তাও আমার জীবন ফায়দা হতো আল্লাহ আকবর বলে কতটুকু দুর্ভাগ্য কত বড় কপাল বুড়া সন্তান কিন্তু আজকে আফসোস করলে লাভ হবে না কারণ উনারও ত্রুটি আছে উনি তো মনে করছেন ডাক্তার হইলে ইঞ্জিনিয়ার হইলে দুনিয়া সফল ঠিক না মূলে দিন শিক্ষা দেন নেই ধর্ম শিক্ষা দেন নেই এই জন্য জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন মা বাবার যে কদর এটা তিনি জানেন না যার কারণে বুড়ো বয়সে তারে অযত্নে ফালাইয়া রাখছে ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের মুরব্বীদেরকে বিদ্যা আশ্রমে যাওয়া থেকে হেফাজত করুন আমরা যত গরিব হই আমাদের মা বাপকে আমরা কলিজা দিয়ে মোহাব্বত করব রাজি আছেন রাজি আছেন আমাদের দেশে বিদ্যা আশ্রম বারুক আমরা চাই না এটা পশ্চিমাদের কালচার আপনাদের দোয়ায় আমি আট দশটা দেশ ঘুরেছি কয়েকবার লন্ডনে গেছি ওই সমস্ত দেশ উন্নত দেশ লন্ডনের ভিসা পাইলে তো মনে করে কপাল খুলছে আসলে লন্ডনকে বলা হয় থ্রি ডাব্লিউর দেশ ডাব্লিউ 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 এক ডাব্লিউ দেওয়া হইল ওয়েদার সেখানের পরিবেশ এই দেখবেন 
অন্ধকার এই দেখবেন রুদ্র এই ঠান্ডা এই গরম আরেক ডাব্লিউ দিলে হলো ওইমেন্টস পুরুষদের কোনো মূল্য নাই নারীদের বেশি প্রায়োরিটি আরেক ডাব্লিউ দিলে হলো ওয়ার্ক কাজ আর কাজ মেশিনের মতো যদি দুই সাইডটা পাউন্ড থাকতো না লন্ডনের দুই পয়সারও দাম থাকতো না যারা গ্যাসে জিজ্ঞাস করবেন বাড়িতে আসার সময় এরা শুটকুট করে মুখ সেভ করে অথচ কাজের কারণে মুখ সেভ করার সুযোগও নাই এমনও ফ্যামিলি আছে সপ্তাহে একদিন স্বামী স্ত্রীর দেখাও নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই দেশে এখন ইসলামের প্রচার প্রসার চলছে দাওয়াতে তবলিগের কাজ চলছে ওলামাই কারাম যাওয়ার কারণে এখন প্রচুর পরিমাণে মসজিদ বাড়ছে মাদ্রাসা বাড়ছে ইসলামিক সেন্টার বাড়ছে দাওয়াতের মিশন বাড়ছে যেই হারে ইসলামের কাজগুলি চলছে গবেষণা করে দেখা গেছে এইভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ থেকে একশো বছরের ভিতরে লন্ডন একদিন মুসলিম দেশে পরিণত হয়ে যাবে তবে সেই দেশে বুড়া মানুষের দাম নাই কারণ কি জানেন আঠারো বছর বয়স হয়ে গেলে সন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মা বাবারও দায়িত্ব নেই এখন তুমি কোথায় থাকবে কার সাথে থাকবে কাকে নিয়ে জীবন জীবনযাপন করবে আবার মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে সন্তানও খোঁজ নেয় না কপাল বুড়া যাবে কই এখন সরকার তাদের জন্য বিদ্যা আশ্রম বানাইছে ওদের আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে বলে কেয়ার আর ইংরেজি ভাষায় বলে ওয়ার্ল্ড হোম আমি অনেক বিদ্যা আশ্রমে গেছি সরকারিভাবে খাবারের ব্যবস্থা আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা চিকিৎসার ব্যবস্থা যতই আনন্দ আরাম আয়েস থাকুক না কেন নিজের ছেলের বউয়ের হাতের রান্না আর সুটকি বর্তার ভিতরে যে মজা ডাইল বাতের ভিতরে যে মজা সেই সরকারি অফিসে গুস্ত বিরিয়ানির ভিতরে সেই মজা পাওয়া যাবে না ঠিক না আলহামদুলিল্লাহ দেখেন তবে যাদের বাইকে হেদায়ত আছে ইসলামকে যারা গবেষণা করে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে দীক্ষিত হচ্ছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম যে আল্লাহর একটা বড় নিয়ামত ইন্না দিন ইন্দাল ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ইজ এ কমপ্লিট অ্যান্ড কোড অফ লাইফ এই জিনিসটা কিন্তু তারা উপলব্ধি করছে আমরা ইসলামের অনুসারী হওয়ার পরেও আমরা জানি না একটা ঘটনা বলি ওখানে একটা মসজিদ আছে ইসলন্ডন জামে মক্স আমি সেখানে প্রোগ্রাম করেছি আঠারো হাজার মুসল্লি একসাথে জামাতে নামাজ পড়তে পারে ইউরোপের মাঝে সবচেয়ে বড় মসজিদ জুমাবারে দশটার আগে না গেলে আপনি জায়গাই পাবেন না এবং প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু না কিছু বিধর্মী যুবক শ্রেণীরা মুসলমান হচ্ছে ওই মসজিদের খতিব শেখ আব্দুল কাইয়ুম খুব ভালো মানের আলেম উনি কমই মাদ্রাসায় পড়ছেন যাত্রা ঢাকা কোরআনিয়া লালবাগ দাওরা পাস আবার ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল পাস আবার তিনি এখান থেকে পড়াশোনা করেছেন মদিনা ইউনিভার্সিটি এরপরে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে তিনি প্রফেসর ছিলেন ওখান থেকে ওরা নিয়ে গেছে ক্ষতি হিসাবে তো ওনার বয়ানগুলি খুব ভালোভাবে মানুষ শুনে বড় বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা একদিন উনি ঘোষণা দিলেন আমিও সেদিন উপস্থিত ছিলাম বললেন মুসলিয়ানি কারাম নামাজের পরে আপনারা সবাই থাকবেন আজকে এক যুবক বাই এসেছে ক্রিস্টিয়ান তার মাও সাথে এসেছে বাবাও সাথে এসেছে মা বা খুব খুশি ছেলেটা আজকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে সুমাল্লাহ আচ্ছা কোনো বিদর্মী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মা বাপ খুশি হওয়ার এই জাতীয় ঘটনা কোনোদিন শুনছেন আশ্চর্য খতিব সাহেব জিজ্ঞাস করলেন তোমার ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে আর তোমরা মা বাপ হিসাবে খুশি হওয়ার কারণটা কি জানতে পারি ওরা বলছে হুজুর মূল বিষয় হল আমাদের ধর্মে আমাদের ধর্মগ্রন্থে মা বাপের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয় না শিক্ষাও নাই সন্তান আঠারো বছর বয়স হয়ে গেলে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় আমরা বুড়ো হয়ে গেলে বিদ্যা আশ্রমে চলে যাই কারো সাথে কারো সাক্ষাৎ নাই আপনাদের ধর্ম ইসলাম কোরআন এবং আপনাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের জীবন আদর্শ আমরা গবেষণা করে দেখছি ইসলামের ভিতরে আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সন্তানকে গুরুত্ব দিয়েছে তার মা বাপের সেবা দিতে সোহান 
আমার ছেলে যখন প্রকাশ করল আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব ওই দেশে কিন্তু ফ্রিডম কান্ট্রি এই দেশটাকে স্বাধীন দেশ বলি একই ফ্যামিলিতে বাবা খ্রিস্টান মা ইহুদি ছেলে মুসলমান একই ফ্যামিলিতে তারা বসবাস করতে পারে কারোর সাথে কারো মারামারি ঝগড়া জাতি নাই যার কারণে ইসলামের দাওয়াত খুব সহজে পৌঁছে যাচ্ছে সোহানলা বলেন তো মা বাপ বলছে হুজুর আমার ছেলে যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করল আমরা দারুণ খুশি হয়েছি যদি সে প্রকৃত মুসলমান হয়ে বসবাস করে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জীবন লালন পালন করে তাহলে আশা করি বুড়া বয়সে আমরা বিদ্যা আশ্রমে না গিয়ে আমাদের সন্তানের কাছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেবা পাব দুনিয়ার কল্যাণটা পাওয়ার জন্য ছেলে মুসলমান হওয়াতে দারুণ খুশি আর আল্লাহ তালা ইসলাম নামক এই জীবন ব্যবস্থা আমাদেরকে দিয়েছেন ইসলামের অনুসারী বানিয়েছেন অথচ ইসলামের মতো এত বড় নিয়ে আমত লাভ করে আমরা আজকে ইসলাম থেকে শিক্ষা নিতে পারলাম না এর চাইতে কলঙ্কজনক অধ্যায় আর ব্যর্থ জীবন কারো হতে পারে ঠিক কি না এই জন্য ভাইরা সন্তানগুলিকে সুশিক্ষায় বানা শিক্ষিত করুন নাগরিক বানান মূল ভিত্তি ধর্ম দেন এরপরে ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান মূলে যদি ধর্ম থাকে সে কখনো মা বাপকে নারাজ করবে না অবজ্ঞা করবে না কলিজা দিয়ে মহাব্বত করবে ঠিক কি না আমার ভাইরা মা বাপ এমন এক চিজ কখনো এদেরকে নারাজ করবেন না যদি মা বাপ মন থেকে কোনো বদুয়া বেরিয়ে আসে সন্তানের জিন্দেগি বরবাদ হয়ে যাবে মা বাপের যেমন দুয়াও লাগে মা বাবার বদুয়াও লাগে কথা বলেন না কেন বদুয়া লাগে না দুইটা ঘটনা বলি শোনার আগ্রহ আছে এই জন্য আলোচনা করতেছি নতুবা অনেক আগে শেষ করে দিতাম আমি বেশি লম্বা করব না আপনার তো বাড়ি কাছে আমাকে চলে যেতে হবে সিলেট এই জন্য বিরক্তি হচ্ছেন না তো হ্যাঁ খুব ভালো করছেন আমার ভাইরা একটা ঘটনা হলো মা বাবার বদুয়া কেমন লাগে মা বাপ যদি বদুয়া দেয় এই দুয়াটা বদুয়াটা আল্লাহর দরবারে কেমনে পৌঁছে যায় এর একটা ঘটনা বলি ঘটনাটা হলো তফসিরে কাশ্যাফের লেখক আল্লামা জেমকশরী রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবন নাম শুনছেন আল্লামা জেমকশরী তফসিরে কাশ্যাফ লেগেছেন আলেমরা চিনেন একটি অথেন্টিক কিতাব তফসির এই পৃথিবীতে ইসলামের উল্লেখযোগ্য জ্ঞান অর্জন করে যারা গোটা বিশ্বে বিখ্যাত হয়েছেন তাদের ভিতরে দুইজন ল্যাংড়া ব্যক্তি ইসলামের খেদমত করে গেছেন দুইজন খুড়া ব্যক্তি একজন হলেন জুরজানি আর আরেকজন হলেন তফসিরে কাশ্যাফের লেখক আল্লামা জামক শরী বলেন রহমতুল্লা আলী এ বাইরা এ কি বিষয় মা পেলে সৌন্দর্য রাখো তোমরা যদি এদিক সেদিক এগুলো করো তাহলে কথা বলা সম্ভব না আর যদি ভালো না লাগে চলে যেতে পারো কোনো অসুবিধা নেই সৌন্দর্য রাখো অ্যাটেনশন প্লিজ মনোযোগ থাকতে হবে আমার প্রতি বিরক্তি হচ্ছেন তো কথাগুলি শুনতে হবে আপনারা সুশৃঙ্খল না থাকলে কথা বলা সম্ভব না আমরা যে কথা বলি আমাদের কোনো ইলিম নাই আল্লাহ যদি তৌফিক না দেন কথা বলা সম্ভব না আল্লাহ তৌফিক না দিলে শোনাও সম্ভব না আল্লাহ তৌফিক না দিলে আমল করাও সম্ভব না ঠিক কি না আমার ভাইরা তো বলছিলাম দুইজন ল্যাংড়া ব্যক্তি খুড়া ব্যক্তি ইলমে দিনের খেদমত করে গোটা বিশ্বে হিরো হয়েছেন এর ভিতরে হলেন আল্লামা জিমক সুরি উনি ছিলেন ল্যাংড়া পা কাটা গিয়েছিল কেন পা কাটা গিয়েছিল তিনি তার তফসিরের ভূমিকায় লিখছেন শিশু বয়সে তার একটা অভ্যাস ছিল তিনি চড়ই পাখি নিয়ে খেলাধুলা করতেন পাখি পোষণ করা এটা সব মানুষের ভিতরে একটা আকর্ষণ আছে আছে না একটা চড়ই পাখির ঠেঙ্গে সুতা বেঁধে টানতেছেন আনন্দ পাচ্ছেন তখন তার মা বলেছে বাবা শোনো এটা আল্লাহর মখলুক আর যেইভাবে তার পায়ে সুতা বেঁধে টানতেস না জানি তার পাটা লেংড়া হয়ে যায় ছিঁড়ে যায় এই জন্য পাখিটাকে তুমি ছেড়ে দাও বাচ্চা পাখির মহব্বতে খেলার আনন্দে মত হয়ে কারণে মায়ের কথাগুলি কর্ণপাত করল না এইভাবে সুতা দিয়ে টানতে ছিল আর খেলতে ছিল এক পর্যায়ে টান দিতে গিয়া পাখির একটা ঠেংটা লেংড়া হয়ে গেল আর মা বদুয়া দিলেন ঠুর যা 
তো রে আগেই বলছিলাম এটা মখলুক যাহ আল্লাহর একটা মখলুক রে তুই ভাবে ল্যাংড়া যেভাবে বানাইলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তোরেও জন্য ল্যাংড়া বানাই দেয় আল্লাহ একবার বলেন অনেক মা বাবা আছেন সন্তানের দুষ্টামিতে বিরক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের গাল মন্দ কথা বলেন আছে না শুনেন সন্তানরা দুষ্টামি করবে দুষ্টামির বয়স এটা স্বাভাবিক কিন্তু ইমোশনাল হবেন না মাথা গরম করবেন না বৌদ্ধমূলক কোনো কথা বলবেন না আল্লাহ না করুক যদি আপনার মুখ দিয়ে কোনো বৌদ্ধমূলক কথা উচ্চারণ হয়ে যায় আর কবুল হয়ে যায় সন্তানের জিন্দেগি দুনিয়া এবং আখারাতে বরবাদ হয়ে যাবে ঠিক না এই জন্য ধৈর্য ধারণ করবেন বুঝাবেন শিশুদেরকে কাউন্সিলিং করবেন বেশি বেশি পরিমাণে তাকে কাছে রাখবেন আল্লামা জেমক সারি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন এইভাবে তার বয়সটা শিশু থেকে তারুণ্যর বয়সে যখন তিনি উপনীত হলেন তখন তিনি তার প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে গুড়া যুগে বা উট যুগে উট চড়ে চড়ে তিনি বাড়িতে ফিরতেছিলেন পাহাড়ের চূড়ায় তার বাহনটা হুচটকে পড়ে যাওয়ার কারণে তিনি হুচট খেলেন এতে গিয়া পাটা ভেঙে গেল কবিরাজের কাছে যাওয়ার পরে বলছে এই পচা পা নিয়া চলা যাবে না বাঁচতে হলে পাকটাকে কেটে দিতে হবে তখন তার স্মরণ আসলো আমার এই পাটা ল্যাংড়া হওয়ার কারণে গুড়া হোচট খাওয়া এটা অসিলা মাত্র মূল বিষয় হলো আমার মায়ের বদ্দুয়া ঠিক কি না আল্লাহ আব্বার গেল একটা দুই নম্বর আরেকটা ঘটনা বলি বনি ইসরাইলের এক আবিদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বুখারি শরীফে বর্ণনা করেছেন আবিদের নাম ছিল জুরাইস কি নাম জুরাইস আল্লাহওয়ালা এবাদত বন্দিগীতে মশগুল থাকতেন নওয়াফিল বন্দগি করতেন তার এবাদত বন্দিগি দেখে এলাকার মানুষগুলি অটোমেটিক বক্ত হয়ে গেল সমাজের কাছে তার দাম বেড়ে গেল তো তিনি যেই ঘরে এবাদত বন্দিগি করতেন নওয়াফিল নামাজ পড়তেন একদিন নামাজে দাঁড়াইছেন আর মা যাইয়া তার সন্তানদের ডাক দিছেন কি কারণে ইয়া জুরাইস তিনি নামাজে দাঁড়াইয়া চিন্তায় পড়ে গেলেন এখন নামাজে দাঁড়াইছি নামাজ বড় না মায়ের জবাব দেওয়া বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন এখানে একটা মাস আলা বলি এই দেখেন খালি আবিদ হলে হবে না আলেম হতে হবে সারা রাত আপনি নফল বন্দিগি করে যা সোয়া বর্জন করবেন কোনো আলেম যদি একটা মাস আলা এক মিনিটে গবেষণা করে ঘুমাইয়ে যান তাহলে ওই মাস আলা গবেষণা করে তিনি যতটুকু সোয়াব পাবেন সারা রাত এবাদত বন্দিগি করে শিখিভাবেও আপনি সোয়াব পাবেন না সোহানা বলেন না আলেমদের কত মর্যাদা উনি তো এবাদতে লিপ্ত ছিলেন মাস আলা জানেন না একটা জিনিস মনে রাখবেন কোন নফল বন্দিগিতে যদি সন্তান আদি থাকে আর মা বাপ যদি ডাক দেয় নফল বন্দিগি বাদ দিয়া মা বাপের ডাকে সাড়া দেওয়া সন্তানের জন্য ওয়াজিব মা বিরক্ত হয়ে গেছে আর মন থেকে বদ্ধুমূলক শব্দ বের হয়েছে আল্লাহ এই সন্তানদের লালন করলাম পালন করলাম আজ আমার ডাকে সাড়া দিল না সুতরাং আমার এই ছেলেটাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো বেবিচারিণীর পাল্লায় না ফেলে মৃত্যু দিও না কবুল হয়ে গেছে এখন উনি যে জায়গায় আবাদত বন্দিকে করতেন এর পাশে ছিল একজন রাখাল আর এক সুন্দরী মহিলার সাথে সে প্রেম করছে এতে গিয়ে মহিলাটা গর্ভবতী হয়ে গেছে প্রেগনেন্ট রাখাল আবার বলছে খবরদার আমার নাম বলবি জনমের মতো দুনিয়া থেকে উঠাই দিব যদি কেউ জিজ্ঞাস করে তুই বলবি যে এটি হচ্ছে তোমাদের ওই আবেদ জুরাইজের মেহনতের ফসল বলেন না অজমিল্লা জনগণ ভয় তাই নাকি আমরা তো আল্লাহর অলি হিসাবে চিনি আবিদ হিসাবে চিনি আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি হাদিয়া তোফা দেই আর উনি এখানে বসে বসে এই কাজ করে লাঠি সুটা নিয়া তার খানকা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিছে উনিও বুঝেন নাই জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার কই কি ব্যাপার জানো না কি ঘটাইছো জানো না ভাই বুঝি নাই আরে বুঝো না 
এবাদতগিরি করো আর আকাম কুকাম করো পরবর্তীতে তিনি বুঝছেন যে এদের এই ঘটনার মূল বিষয় হলো আমার মায়ের বদ্দোয়া আল্লাহ আকবর বলেন এখন কি করবেন আল্লাহ তালা তার অন্তরের ভিতরে ইলকা করে দিলেন অন্তরের ভিতরে আল্লাহ তালা একটা প্রশ্ন উদ্রেক করে দিলেন তার মনের ভিতরে জাগ্রত হলো যে এক কাজ করো জনগণকে বলো যে তোমরা আমাকে মারো না লাঠি সুদের আমার গোটা ভাঙ্গো না আমার এই ব্যাপারটার বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস না করে যে নারী গর্ভবতী হয়েছে যার গর্ভস্থিত নবজাতক সন্তান হয়েছে আমার জিজ্ঞাস না করে সন্তানের বাবাকে তাকে জিজ্ঞাস করো আল্লাহ আকবর বলেন হাদিস শরীফে আসছে এই পৃথিবীতে তিনজন নবজাতক দুধের বাচ্চা এরা দুধ খাওয়ার তো অবস্থায় কথা বলেছে দুধের বাচ্চা কথা বলতে পারে কিন্তু তিনজন বাচ্চা কথা বলেছে একজন হলেন হজরতে ঈসা আলাই সালাতুসালাম মা মরিয়ম ইংরেজরা বলে মেরি মরিয়মের গর্ব থেকে ঈসার যখন জন্ম হল জনগণ কানাঘুষা শুরু করে দিল আল্লাহ পাক মরিয়মকে শিখাইয়া দিয়েছিলেন তুমি কোনো কথা বলবে না কথা না বলা তোমার জন্য রোজা আর আশারাত ইলাইহি তুমি জনগণকে দৃষ্টি দিবে আমার জিজ্ঞাস না করে সন্তানটা কোথায় থেকে এসেছে তাকে জিজ্ঞাস করো বলেন সোহানল্ল ইসাই গোষ্ঠী তারা বলেছিল কোরআনের আয়াত আল্লাহ পাক বানিয়েছিলেন তুমি কারো পুরুষের সঙ্গে সংসার করো নাই তুমি বিবাহ করো নাই আবার বলছো দুধের সন্তানকে জিজ্ঞাস করার জন্য নবজাতক দুধের বাচ্চা কেমনে কথা বলবে আমরা তো বুঝলাম না আল্লাহ পাক নবজাতক ঈসা আলাই ইসালাতামের জবান খুলে দিলেন তিনি উত্তর দিলেন আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবাহন কষ্ট লাগছে কষ্ট হচ্ছে না ওয়াজ শেষ করে দেয় শোনার আগ্রহ কত সময় সারা রাত আমার তো মেশিন বানাই দিছে না আমার সম্মানিত হাজিনি কারাম তিনি জবাব দিলেন কালা ইন্নি আবদুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা দেখেন ঈসা আলাইকিসালাম তার আইডেন্টিটি তার পরিচিতি দিলেন তিনি আল্লাহর বান্দা আতা নিয়াল কিতাব আমাকে আল্লাহ পাক আসমানি কিতাব ইঞ্জিল শরীফ দিয়ে নাজিল করেছেন আতানিয়াল কিতাব ওজা আলানি নবিয়া তোমাদের জন্য নবী হিসাবে পয়গাম্বর হিসেবে মনোনীত করলেন আজকে ঈসাই গোষ্ঠী বাড়াবাড়ি করতে গিয়া হজরতে ঈসা আলাই সালাতামকে তারা বলেছেন সন অব দ্য গড আল্লাহর পুত্র আওয়াজ দিয়া জুড়ে বলেন নাউজুবিল্লা মহব্বত করতে করতে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে ঠিক না ইসলামে কোনো বাড়াবাড়ির স্থান যেমন সারা সাড়িরও কোনো স্থান নাই বাড়াবাড়িরও কোনো স্থান আল্লাহর ছেলে আল্লাহর কি ছেলে মেয়ে আছে বউ বাচ্চা আছে আল্লাহ এগুলোর দরকার আছে ছোট্ট একটা সুরার ভিতরে আল্লাহর তৌহিদের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন আমরা মমিন ইমানদার নবীর উম্মতেরা বিশ্বাস করি কুল আহাদ সবাই পড়েন কুল আহাদ আল্লাহ পাক বলেন খে নবী আপনি জানাইয়া দিন তোমরা আল্লাহ নবী বলেন বলো কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ যেন এক এবং একক তিনি ওয়ান আল্লাহ সামাদ 
তিনি অ মোকাপেকি বেনিয়াস কারো মোকাপেকি নন তিনি কাউকে জন্ম দেননি তারাও কেউ জন্ম দেয় নাই আকাশের জমিনের ভিতরে আমার আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নাই তিনি আল্লাহ তিনি কে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব বলেন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমাদের রব তিনি আমাদের সব আমার ভাইজা তাহলে একজন শিশু হলেন ঈসা আলহি সাল্লাম নবজাতক দুধের বাচ্চা কথা বলেছেন দুই নম্বরে হজরতে ইউসুফ আলাইহি সাল্লাত সালামকে জুলাইকা মনের কামনা বাসনা করার জন্য যখন তাকে দাওয়া করেছিল কোরআনে আসে কি নাই হজরতে ইউসুফ মাজ আল্লাহ আল্লাহর কাছে পানা চাই বলে যখন তিনি দৌড় দিয়েছিলেন ষাটটা শক্তিশালী গেট আল্লাহ পাক ইউসুফকে বাঁচার জন্য টাস টাস করে কুলে দিলেন বলেন সোহান আল্লাহ সপ্তম নম্বর গেট পার হওয়ার পরে হঠাৎ করে দেখা গেল আজিজ এ বিশ্বর জুলেখার স্বামী উপস্থিত এই সময় জিজ্ঞাস করেছিল স্বামী কি ব্যাপার জুলাইখা বলেছিল যে তোমার গোলাম সে গড়ের মালিকের স্থিরির উপরে হাত দিতে চায় অথচ ইউসুফের প্রতি সে বক্ত ছিল ঠিক না কিন্তু স্বামীর কাছে সাফাই গেছে এখন এই সময় একজন নবতাতক বাচ্চা উপস্থিত ছিল সে বলেছিল যদি ইউসুফের জামা পিছন থেকে ছিদ্র তাকে ফাড়া থাকে তা হইলে জুলাইখা দুষি আর ইউসুফের জামা যদি সামন দিকে ফাড়া থাকে তাহলে ইউসুফ দুষি আল্লাহ তালা একটা নবজাতক বাচ্চারি দিয়া এই সময় কথা বলে হজরত ইউসুফকে আল্লাহ পাক নির্দোষ বানিয়ে দিয়েছিলেন এরপরেও ইউসুফের ভাগ্যে কারাবরণ করতে হয়েছে ঠিক কি না তিন নম্বরে বনে ইসরায়েলের এই আবিদ উনি যখন বলেছিলেন আমাকে জিজ্ঞাস না করে নবজাতক বাচ্চাকে জিজ্ঞাস করো তখন তারা বলেছিল যে কিভাবে নবজাতক বাচ্চা কথা বলবে তিনি বললেন জিজ্ঞাস করো যখন তারা জিজ্ঞাস করেছিল তোমার বাবাকে নবজাতক বাচ্চা বলেছিল ক্ষম খামোখা আল্লাহর বান্দা আল্লাহর অলি জুরাইজকে দোষারোপ করো না আমি হচ্ছি তোমাদের ওই অঞ্চলের রাখালের মেহনতের ফসল আল্লাহ পাক এই কারামতের দ্বারা আল্লাহর আবিদ বান্দাকে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ধারা তাকে মুক্ত করে দিলেন বলেন সুবাহন আল্লাহ কিন্তু মুক্ত হলেও প্রথম পর্যায়ে তিনি অপমান হয়েছিলেন মূল বিষয় ছিল তার মায়ের বদোয়া ঠিক কি না তাহলে মা বাপের বদোয়াও লাগে না যত বড় মহাদিস হন যত বড় আলেম হন যত বড় ডক্টর হন প্রফেসর হন আপনি মায়ের কাছে সন্তান মা বাপ আপনার পীর মা বাপ আপনার উস্তাদ মা বাপ আপনার সেবা নেওয়ার মালিক এই জন্য তাকে সম্মান করবেন দুনিয়া খেরাতে সম্মান পাবেন আর তাদেরকে যদি লাঞ্ছিত করেন মনে কষ্ট দিন দুনিয়া খেরাত বরবাদ হয়ে যাবে ঠিক তেমনি ভাবে মা বাপের দোয়াও লাগে আসমানের নিচে জমিনের উপরে কোরআনের পরে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহিহুল বোহারি ঠিক না এই কিতাবখানা লেখেছেন ইমাম বোহারি রহমতুল্লাহি আলাইহি ওনার নাম ইসমাইল উনি জন্মর পরে অন্ধ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তার মা সন্তানটা অন্ধ হওয়ার কারণে সব সময় তিনি শঙ্কিত ছিলেন আল্লাহর দরবারে বারবার দোয়া করতেন এইভাবে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপনে দেখেন সাইদ না হজরত ইব্রাহিম আলাইহি সালাত সালাম এসে বলছেন ইসমাইলের মা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো আল্লাহ পাক তোমার দোয়া শুধু কবুল করেন নাই ইমামে বখারি রহমতুল্লাহ আলাইহির অন্ধত্বকে এই মুহূর্তে আল্লাহ পাক দূর করে দিয়েছেন স্বপন ভেঙ্গে আচমকা হয়ে যখন ইসমাইলের পাশে গেলেন দেখেন দুইটা চক্ষু অন্ধত্ব দূর হয়ে গেছে তাহলে মায়ের দোয়ায় বোহারির মতো ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরে পেলেন ঠিক কি না শুধু তাই না এই দুনিয়াতে যত বড় বড় আলেম বুজুর্গ ইমাম মোহাদ্দিস মোফসির ইমামে আবু হানিফা ইমামে সাফি ইমামে মালিক ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাম্বল 
আর যত বড় আউলিয়াই কেরাম আব্দুল কাদির জিলানি মাইনুদ্দিন চিস্তি এইভাবে জুনাইদে বগদাদি যত বড় বড় বিখ্যাত বুজুর্গানি দিন আছে তাদের ইতিহাস পড়ে দেখুন যাদের পিছনে মা বাপের দোয়া লাগছে আল্লাহ পাক তাদের বাইকের বেড়া খুলে দিয়েছেন ঠিক কি না আল্লাহ আকবর বাইজিদ বুস্তামি জানা আছে গভীর রাত মা বলেছেন বাবা ড্রিঙ্ক মি ওয়াটার আমার একটু পানি খাওয়াও খুব তৃষ্ণা লেগেছে হাজরতে বাইজিদ গ্লাস নিয়ে দেখেন কলসিতে কোনো পানি নাই কনকনে শীতকে অপেক্ষা করে নদী থেকে পানি উঠাইয়া মায়ের শিওরে মা ঘুমিয়ে গেছেন চিন্তা করলেন মাকে ডিস্টার্ব দিয়ে পানি খাওয়ালে মায়ের ঘুমে ডিস্টার্ব হবে আবার আমি যদি ঘুমিয়ে যাই মা যদি পানি বলে ডাক দেয় দিতে পারি না মায়ের কষ্ট হবে রব্বুলাল আমি তুমি সাক্ষ্য থাকো আজকের রাত মাকে পানি পান করাইতে গিয়ে আমি বাইজিদ সারা রাতের ঘুমটাকে আমি হারাম করে দিলাম ফজরের সময় মুয়াজিন বলেছে আসসালাত খৈরম মিনার নাউম মা চোখগুলি জিজ্ঞাসা করলো ঘটনা সব শোনার পরে মা এত দারুণ খুশি যায় না মাঝে বসে বসে ফজরের নামাজ পড়ে রব্বুল আলমিনের দরবারে দোকানে হাত উঠিয়ে বলে আল্লাহ আমার বাহিদ আজকে আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছে আমার কলিজা কিনে নিয়েছে রব্বুল আলমিন সন্তান হিসাবে আমি মা যতটুকু খুশি হয়েছি তুমি মহান রব তোমার বান্দা বাইজিদের উপরে তুমি রাজি আর খুশি হয়ে যাও এই যে মা দোয়া করেছিলেন যার দোয়ার বদৌলতে পরবর্তীতে বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলিহিকে আল্লাহ পাক সুলতানুল আরিফিন আল্লাহর অলিগণের সেরা অলি বানিয়ে দিয়েছেন তাইলে মা বাবার দোয়াও লাগে কথা বলেন না কেন লাগে কি না বাইরে আমার এখন আপনারা যা বাবা আছেন মা আছেন শেষ পর্যায়ে এসেছি সন্তানের কাছে যে সেবা চান সন্তানের কাছে যে আপনারা বৃদ্ধ বয়সে তাদের কাছ থেকে সহমর্মিতা চান খালি চাইলে হবে না আপনাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে কি নাই এই সন্তানগুলিকে দিন শিখাতে হবে কোরআন শিখাতে হবে ধর্মীয় জ্ঞান দিতে হবে তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে আর ছেলের পিছনে মেয়ের পিছনে শিক্ষা দীক্ষায় দিন শিক্ষায় আপনারা যে কষ্ট করে অর্জন করে টাকা পয়সা ব্যয় করেন একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি সুসন্তান বানাতে চান সুনাগরিক তৈরি করতে চান নেক আওলাদের মা বাবা হতে চান আপনারা যত টাকা পয়সা সন্তানের পিছনে পড়ালেখার পিছনে ব্যয় করবেন চেষ্টা করবেন হালাল টাকা পয়সা ব্যয় করার জন্য ঠিক কি না হারাম টাকা দিয়া ইনকাম করে কোনো দিন সন্তানকে নেক সন্তান বানানো যায় 